Chozi la dondoka Wewe soba soba basi hivyo mwanangu ulivyo naweza nikakuita hapa hata mara mia huitikingo acha kibri hicho jeuri ya nini ah hebu njoo chukue nguo ukubadilishe fanya upesi Chozi la dondoka siamini umeondoka umeme umekatika kaka unanichukia bure kakaangu unajua mimi sina makosa yoyote na unajua ninayatenda haya sio kwa liza yangu naomba unisamee kakaangu tafadhali Chozi la dondoka Hivi mwanangu kinachokuweka juani muda wote saa hizi ni kitu gani? Najua lilivyo kali ili ulioni au lisikii jua kali. Aona nitafuta nini mama yako? Nini unachonitafuta? <laughs> Sasa na hilo jicho nalonitizama kama unaniona utumbo wote uliokuwa ndani au unataka kunitoboa. Hizo chuki juzidi yangu mpaka lini soba? Hmm? Nimeshakana wewe na nimeshakueleza kila kitu ni kwa sababu gani na kwa nini iwe hivyo? Kwa nini unashindwa kunielewa? Hivi mama. Mama, umekuwa na kichungu. Basi hiki chungu hiki nimekuta kina Abeda. Huko nusu la wafunua wale kilichoko ndani. Tena kama bahati nimewawai. Kwani kuna lazima gani mimi kuishi hivi? Kama akina Abedi wangekula je? Ingekuaje unadhani? Hata hivyo Mungu ni mkubwa. Hapo mnamshirikisha Mwenyezi Mungu. Kama mngekuwa mna imani ya Mungu. Mimi nisinge. Mimi nini? Hivi umuone huruma mama. Mwaka jana mama Abedi. Hata uchungu wa moyo hujaisha. Alafu unavyoona kila siku anagawa nyama. Sipo hata ushukuru wewe upo hivi. Na kingine kila siku mama anataka tusipende kuzungumzia hizi habari. Shauri yako. Mm. Meridhika mimi kwa hivi eh. Sawa. Chozi la dondoka. Siamini umeondoka. Umeme umekatika. Yaani giza totoro. Hivi kile chakula cha kwenye chungu mliwahi kula Sawa Ila 
kuna jambo nataka niwaambie msije mkachukua tena kitu chochote kile bila kupewa kwa sababu inaweza ikaja ikawaletea matatizo ambayo si sahihi kwenu na pia inaweza ikakuleteni mitihani ambayo hamkuitarajia najua nitakuwa nimewafunga hamjui nini maana ya mtihani lakini mjomba lakini nini nimesema marufuku na si ruksa tena kuchukua kitu chochote kile pasipo kuwa na ruksa sawa kwani mjomba tusi kuuliza swali muda bado nitakapofika wakati mtauliza na mtapata majibu yote ya maswali yenu na mtaelewa kila kitu Menelewa vizuri lakini si ruksa tena kuchukua kitu chochote pasipo kupewa sawa Basi na ambie ni na chimu kizuri kwa kina nini? He? Kikuwa kina nini? He? kina nini? He? We mjinga ni sema kikuwa kina nini? Sema! Mjomba, afu abeda alikuwa nataka kutoa siri. Siri? Siri gani? Siri ya kile chungu. Uwe abeda, anawesema abedi kweli? Afu alikuwa naambia wa kina azaki. Wewe nani alokuambia utoe mambo ya ndani upeleke nje kwenda kuhadisia? Sitaki utoe siri za ndani au mambo ya nyumbani kwenu kwenda kuhadisia wenzako. Hiyo ni tabia mbaya, umenielewa? Mamako yuko wapi? Kafa. Na wewe unataka kufa? Hapana, nisemi mjomba. Nimekusamea. Lakini sihitaji tena urudie hilo swala. Menelewa vizuri. Jambo lolote linalofanyika ndani au kitu chochote kinachofanyika ndani, sitaki ukitoe nje. Hiyo ni tabia mbaya kabisa. Sawa? Kwani mjomba, wewe utembei kama sisi? Kwani ulitoa siri? Hapana. Sio kama nimetoa siri. Yapo ambayo yamenifanya Hivi, umeniita hapa tuje kutazamana au kuna tatizo? Sio tatizo. Ni mitatizo. Hivi, atokee mtu aje hapa. Atuone mimi na wewe. Nani ataonekana mwenye matatizo? Hebu sema uchoniitia. Maana nimeshachoka na hizo lama zako. Hivi, mimi ndo ningekuwa nipo kama wewe na haya matatizo ungenisaidia nini unadhani? Hao unapenda kunilaumu. Acha kujitetea kama kuku anataka kutaga. Sasa kwa taarifa yako sasa. Abedi na Abeda waitaka kuhadisia wenzi wao huko anakocheza habari ya chungu. Na hizo safari zenu mnazoachukua chukua usiku mjue kabisa habari zenu zote zipo nje. Na imekuwaje? Na bibi yao ikijua itakuwaje? Sasa umewakanya au ndio umeacha tu kama mtubaki? Maana wewe akilizao kama Abeda na Abedi. Ah? Kwa hiyo mimi akili zangu kama akina Abeda. 
si ndio sana umesusa tena hivi ndio nimesusa wewe unanizarau mimi lakini ukae ukijua mimi ni mwanaume na mwanaume hana udogo kamwe Haya uliza hicho kitu. Maana najua una shauku ya kutaka kujua. Kitu gani nataka kujua? Kuna siku kuna nao mwenyewe ila kuna siku lazima unaishi. <laughs> Ni mtihani mjomba wangu. Ukiona siku unanaoishwa basi jua viungo vyangu vyote vimekataa. Wakati wa kwanza umeanza na mtihani. <laughs> Ndio mtihani mjomba. Tena mtihani mkubwa. Right ingekuwa sio mtihani, mi ni single kuepo kama mama yako. Kuepo kwangu hai inaniumiza sana. Wakati mwingine nauchukia mpaka uhai wangu. Kwa sababu usiuoni umuhimu wa uhai wangu kabisa kabisa. bado wadogo hayo unayoeleza hivi unaona kwamba akili zao zinaweza kubeba hayo unayoeleza kweli mama wangu unaongea kwa huuma kama mtu mwenye imani kweli hiyo vihaka eh tena acha jeuri ya namna hiyo kila siku tutakuwa tunazungumza swala hili hili kila siku tutakuwa tunakataza jambo hili hili na kila kukicha wewe unarudia eh lini utakuwa akili yako sasa iwe mwanzo na mwisho sitaki hili swala lielewe huko ndani nafikiri umenielewa sawa nimekusikia lakini naomba ni ni ni, ni, ni kwambie kitu kuna jipya wala la mwanzo kila siku ni hayo hayo unataka kunieleza nini na huo muda wala sina kusikiliza ah basi mimi nitawaambia siachi kuambia
Sasa leo bibi hapa mimi siingiji koni na sifanyi kazi ya aina yoyote. Maana ushakuwa ujinga huko. <laughs> Ama ushaanza uvivu. Hapo oh. ni yako nitegemee nipike. Uvivu gani? Unaatea haya. kwani maisha kizungukuti maana nikifikiria nilipotoka nikifikiria nilipo kufa na tamani kuishi na tamani na sijui kati ya hivi vitu viwili ni kitu gani nikichagua kimoja hapo na nikisema nife huko ninapoenda kuna uzuri gani kuna unafu kweli Hapa duniani ninayaona magumu yanayonishinda mimi mwenye kuyabeba. Hao ya kwenye kabri kweli nitaweza. Unajua sisi ni watu wazima afu kuna muda tukio tufikirie. Soba haiwezekani tu anatuetia sisi. Soba mchana yeye anasota eti kilema. Usiku kwa nini anakuwa anatembea? Au unaona rafiki vipi? <laughs> Eli ndugu yangu swali ni moja tu ambalo wewe ulifahamu kwamba hapo duniani watu ni hawa wali wawili tu au wewe swali hilo wewe ulijui kabisa ah hebu hebu niacheni kwanza kidogo unajua nyinyi mnanivuruga furuga faya mambo mnavapeleka peleka mimi na kama kimazingala mazingala furugaje na furugaje kwa mfano afu wewe umesikia umesikia mlimba kitu kimoja ndio kimkielewa mimi sikupinga unachokisema sawa watu waga tunafanana au sio eh. na Mwenyezi Mungu alivyofanya hivyo lakini haiwezekani uli jamaa mimi mchana niwe namuona akiwa kama kiwete alafu usiku unamkuta yuko mtaani tena kavakaniki na kuaje hapo wewe hivi wewe unachukulia katika macho tu haya kawa kwamba siku ukimuona huo usiku akiwa katika hali hiyo basi wewe niite ili mradi na mimi niweze kupata ushuhuda na mimi eh eh bora tukashuhudia bora tuka hebu nisikizeni kwa makini tujaribu kwanza kuiacha imada kwanza ipite tujaribu kuongea mambo mengine kwanza uamuzi uliopitishwa jana tena sehemu usika usema uwafiki na sheria ikipitishwa imepitishwa shauri yako mwenyewe na hata kama una malalamiko lakini unaleta sehemu usika umekosea na unaendelea kukosea ni hicho kikosea mimi ni nini hicho kikosea mimi eh yani nyinyi ni watu mkionekana katika mifano yenu ya watu lakini mioyo yenu imejaa roho mbaya ya kinyama nimetokea kuwachukia na siwapendi hivi kosa langu mimi ni nini kosa langu kuwa jirani yenu Eh? Kosa langu mimi kuwa jirani yenu. Eh? Ndio kosa. Na hata kama kuwa jirani yenu, kuwachekea na kuongea na nyinyi, ndio mnaniingiza kwenye mambo ya maajabu ajabu kama haya. Mimi kwetu hayapo haya mambo. <laughs> Unachekesha sana. Kila mla vya wenzie na vyake lazima tu vile. Acha malalamiko. Mbona kama ni mlima, sasa unakaribia kufika kileleni bimkota. Eh? Hey. Mafanikio gani hayo unayozungumza wewe? Na juta moyo wangu unauma. Mmeniingiza kwenye vitu ambavyo sipendi na wala sikutarajia. Kama nitakuwa katika mambo haya. Familia yangu hamna. Mmenipa uchungu wa moyo. Kuanzia sasa hivi. Tambueni, hii ni vita yangu mimi na nyinyi. Ninawachukia. Pamoja na kwamba nyinyi mpo wengi na mna nguvu ya kwenda. Mimi niko peke yangu, lakini ninawaambia ni tapapana. <laughs> Utoweza. Sasa unaenda wapi? Huto tuweza. Unaona zarao hizi? Na kila siku tunalisema ili jambo. Ina maana jinsi gani anavyotuzarau. Sijazoea. 
Hey, hey, Uma Otani? Dot. mimi wakati mwingine inaota ndoto kama uloota wewe na nyingine inatisha kuzidi uloota wewe lakini yaka sio gope hii ni ndoto tu haina maana yote wala si ndoto ya kusema kwamba wewe kuogopeshe sawa ila msimwambie mtu yote kuhusu ndoto ule wote hata mjomba nisimwambie eh wa hata mjomba wenu usimwambie usimweleze chochote kwamba wewe umeota ndoto ya namna hii ni vibaya Mwiko mkubwa kusema ndoto yoyote. Sawa? Sio gope. Eh? Hebu njoo. Mama naona huyu bibi anakuambia wote mmekuwa mnaogopa. Mnaogopa nini? Ndoto kitu cha kawaida. Sawa? Sio gope. Eh?
Fresh vivi. Mbo mnantisha. Usijari ndugu yangu. Vipi kwanza mama yuko? Ebi mkubwa yuko ndani. Mwite basi. Mama. Mama. Kuna wageni huko. Poli sana mama. Eh, asante pamoja na kwamba sijaijue na maana gani. Amna. Ila. Yaani bi mkubwa. Hipi kuna nini? Mbona suelewi ujue? Kuna kitu tu nataka kusema mama. Mama, family yako, family yako mingi yana mtiani mkubwa sana. Family yako mingi yana mtiani mkubwa sana paka soba kwa hii. Mama, mimi nifuambwe zi tarifa. Nilikataka takata. Lakini, nimeshudia kwa macho yangu mimi mwenyewe kwamba usiku soba anakuwa mzima kabisa. Nyimi niliona wapi? Haina haja ya, ya kushangaa sana. Familia yako imeingizwa ndio kwa matatizo. Tena matatizo makubwa sana. Ila sisi kuna mtaalamu tunamfahamu. Anaiweza hii michezo michezo. Hivyo basi. Sio na wasiwasi wote. Hii ni michezo. Kio mama, kuna uwezekano soba kwa sawa kabisa. Uwezekano wao huko. Soba mwanangu. Yaani nikikaa nikifikiria, yaani nakosa jeu. Kwani haya mambo yameshanifuta shingoni. Kama ni maji nimeshayavulia nguo sina mbili yao. Maana kila siku linazuka. Eh? Na yanaonifika ni kwamba yanakuwa ni mazito. Hapa juzi tu ilikuwa maswala ya ndoto. Nikajua kwamba hii ni ndoto. Lakini kila nikiaweka kichwa na kutaka kuyafanya kuwa ndoto inakataa inaniambia kwamba hii ni kweli. Hiyo ndoto inahusiana na nini? Soma mwanangu. Mm, ndoto Abedi aliota ndoto na akaja kaniadhisia. Kiukweli wakati ananiadhisia ile ndoto mimi mwenyewe niliingia na hofu mwili wote ulinijia baridi. Lakini kaona ananiadhisia hii ndoto na aliota ni mtoto nilibeba ujasiri nikaamua kumweleza na kumpoza ili mradi asione kwamba lile swala ni zito kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa imeshamingia baridi ya hofu lakini ile wakataza usikwambie mama haina haja kukana kuumiza kichwa na kujiuliza maswali mengi kikubwa ni kwamba mimi na wewe tukubaliane ili tuwaruhusu watu watusaidie kwa kuwa uhili swala wewe haukuhitaji wala haukulitaka kwa ridhaa yako yani umilazimishwa kwa hiyo tuombe tu msaada ili tuweze kuliondoa hili tatizo kiukweli unajua kila nikiwaza naliona hili swala sio dogo hili swala ni zito na uzito wa hili swala ndio linaponipa hofu kabisa kabisa kwanza 
Nikifikiria kwamba nikiwaona wale vijana ni bado watoto wadogo. Sijuu imara wa miili yao uko vipi. Maana mpaka kutoka baada wao kuona ile tukio na kuja kusema ni ujasiri. Lakini ujasiri ule je miili yao ipo imara? Sije nikawapoteza watoto wa watu kwa swala ambalo sio lao. Hiyo ndio hofu yangu. Ah, mama. Mimi nikwambia tena. Ondoa siwasi. Toa hofu. Na haina haja we kukaa na kuwaza sana hilo swala. Kwa sababu wenyewe tayari wameshakubali. Na wameshatoa wazo lao. Mimi sina neno mwanangu. Sina neno kwa sababu mpaka hivi sasa hivi binafsi moyo wangu unaniuma sana. Tena ninaumia mno. Lakini ninaumia mimi mwenyewe sijui ni jinsi gani naweza kalitatua hili tatizo. Sijui. Eh? Hapa kila nikiwaza na nikifikiria eh kuona kwamba nimeweza kumtoa kikoa mwanangu sio kwa ridhaa yangu. Eh? Sio kwa ridhaa yangu kabisa, si mapenzi yangu. Abeda na abedu wakikuwa, watanionaje? Wataniweka bibi katika mfumo gani? Naumia, tena naumia mno. Alafu Kwa yule ambaye aliyetenda kosa na kulijutia na kukiri kosa lake kwa uchungu, basi Mungu humpa njia. Kwa hiyo hili swala haina haja sisi tukae nalo sana sababu Mungu yupo atasaidia. Cha msingi tu akubalie tu vijana wenzangu watusaidie hili. Uenda tukapata njia. Sina neno kabisa mwanangu. Ni borazi ndani ya moyo wangu kwa sababu hichi kitu kinaniuma ndani ya moyo. Ila ninaumia na kuwalaumu hao watu nitawachukia mpaka naingia kabili. Ni adui zangu wakubwa sana. <sighs> Wajomba, mda ukombozi umewadia. Bibienu alineleza kuwa kuna ndoto uliota. Lakini kwa kuwa yeye alikataa kunihadithia, basi mjomba hata weo sinianisie. Ila leo ni waonyeshe maajabu. Hata kama muone mjomba akitembea kwa mguu yake. Sawa? Ah, mimi kwa mifufa kabisa yani. Sababu Lefa aliwabeba sementi tu. Kuna kushinda kuna alama hizo tatu ambazo tunazielewa sisi. Mm. Sawa. Cha kwanza mm -hmm. tunaangalia vipi game tumeshindaje? Mm. Tumeshinda draw. Mm -hmm. Au sio mm -hmm. Tumeshinda kabisa tumefunga. Mm -hmm. Au tumefungwa ndio tunajua kuna ushindi katika mchezo. Bebe. Safi. Nimekubaliana na mama. Amekubali nyinyi mnisaidie mimi. Lakini amitaka niwaeleze kuwa msaada wenu kwangu inaweza ikawa hatari katika maisha yetu. Soba, unajua haikuwa kazi rahisi sisi kukufata mpaka kwenu? ilifikia hatua ujasiri ulihitajika ndio maana tukanyanyua miguu yetu hatua kwa hatua mpaka kuja kwenu kuja kuulizia yeye yeah, ajui kwa nini yako na kuaga usiku acha maswali mkule hivi kwa ni siku ile haukuona tuvenda pale kwao bimkota alikuwa katika uchovu ambao sio waheri na mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba je atakubali lakini madam 
amekubali hili swala basi ondoa shaka soba umepona ndugu yangu yani ondoa hofu juu ya hilo kitu kingine cha kuambia soba si tu mapenzi zati sana na wewe ni Mwenyezi Mungu anafanya kila kitu kwa hiyo sisi tutabebana bega kwa bega ili hali tu tuwe pamoja na wewe tutafanya kila jambo kwa ujasiri na litakalo tokea ndio hivyo kwa sababu kuna mpango wa binadamu na kuna mpango wa Mwenyezi Mungu kwa hiyo wewe sio na shaka si tuko pamoja na yetu kusaidia kila jambo sawa mimi nashukuru sana pia nashukuru kwa kuonyesha upendo kwangu na pia nitashukuru zaidi mtakapokuwa mmenisaidia mamangu mimi hapendi kabisa hii hali hata mdogo wangu pia hapendi kabisa hii hali lakini imetokea tu kutokana na dunia sijui hata niseme nini sema chochote kile ili mradi tu kuupa furaha moyo wako soba sisi tuko bega kwa bega na wewe ili mradi tu kutafuta uzima wako hesabu umepona kaka asante basi mimi nasubiria msaada wenu Wasoba. Ah babu unaweka bwana. Vivi. Ah fresh babu. Umeweka sana. Tayari sio? Yeah. Chomoke. Fresh mimi na ni bwana kula. Sio kama wangu unaweka sana. <laughs> Afadhali nilipokuona. Na mimi nilikuwa nakuja kwako. Hata mimi mwenyewe unavoniona nilikuwa nakuja kwako huko huko. Mnapenda sana kunipa matatizo. Nyumba yangu imekuwa chungu. Sielewi mpaka sasa hivi nifanye nini? Yaani huyo bimkota. I say, yani sijui ni mchagulie adhabu gani. Hey, hakuna kufikiria adhabu ya kumpa bimkota. Adhabu yake ni lazima afe. Afe? Afe ndio. Sasa akifa si ndio itakuwa basi? Ah, wacha wewe basi. Wana fikiri mazuri aliyofanya ni mazuri? Eh? Eh kuchuchusha sisi nguvu zetu. Eh? Sisi kwa nini atuchuchie sima? Sisi ni watu wakubwa bwana. Tena hilo ndio linaloniuma roho. Ananifanya niishiwe nguvu, niishiwe nguvu kabisa. Na mnajua nikikasirika na kuwa na sura aina gani? Nini? Sasa basi. Kesho ni siku yake ya kumpa chungu mwanawe. Kesho lazima nimkabidhi chungu mimi mwenyewe. Asa! Tena unapokuja uje kikawaida na mimi nitakuja kimasingala. najua kabisa wewe umefungwa dawa lakini hapa hapa ndio umefungwa dawa lakini umefungwa katika uwanja huu. Umefungwa usiku na nitaufungua usiku. Sawa? Hii dawa umefungwa usiku na nitakufungua usiku. Mimi ndiyo naweza mambo haya. Umenielewa? Lakini vile vile nyinyi msije mkarudia. Tena msisubutu kurudia. Mtakwenda na maji. Mielewa? Mtakwenda na maji kwa nitapona hilo bila shaka unatembea bila wasiwasi 
Sawa? Utatembea bila wasiwasi, hakuna shaka lolote. Hayo maana acha vele telele kule kavalu meche, telele nyakula mapungwa pungwa, telele, telele mwale, telele. Hayo maana acha vele telele kule kavalu meche, telele nyakula mapungwa pungwa, telele nyama vamba hali, telele, telele mwale, telele, telele mwale, telele. 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 kidume ninataka ushuke mwenyewe uje hapa kwa mganga mtalimbo nataka ushuke hapa sasa hivi nataka ushuke hapa sasa hivi Kuwa huu mzigo wangu ni tondo kanao Sasa basi Ninaomba musikose msibani Tena tafadhali kabisa Nime nimesha maliza Nyelewa eh Nime naondoka na maiti yangu 